second session in uh, module 6 it is uh, <coughs> case studies of mechatronics systems idu very very important sections aanu nammal ipo module 6 la oru section namukku skip cheyanayittilla ella important aanu cheriya module aanu okay appo adu varunna pick and place robot automatic car parking system engine management system automatic camera and barcode reader idu moonu nammal moonu anju barcode reader ാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാമറ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോ അത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ ബാർകോഡ് റീഡർ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് റീ എക്സാമിനാണ് അതായത് റെഗുലർ ബാച്ചിന്റെ റീ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മാർക്കിന് സോ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ചോദിച്ച് കാണാത്തതിന് സ്ഥിതിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഈ ഫിഗർ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു റോബോട്ട് റോബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഒരു പാക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കുറെ പാക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ പി പാക്കറ്റ്സ് വരുന്നതിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മിൽമ പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മിൽമ പാക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു റോഡ് അല്ല ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റിലൂടെ വരുന്നു അതിന് ആ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു ബെൽറ്റിലൂടെ വരുന്ന സാധനത്തിന് പാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്സിലോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താണ് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് ആയിരിക്കും പിക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ബേ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു സൂം ചെയ്ത ഇമേജ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വേറൊരു ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ കോംപ്ലക്സ് ഫിഗർ ഒന്നും അല്ല ഈസിലി വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് ബേസിക് ഫോം ഓഫ് റോബോട്ട് യൂണിറ്റ് റോബോട്ട് ഹാസ് ത്രീ ആക്സസ് ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ ആക്സസ് അലോ മോഷൻ ടു ഒക്വേസ് മൂന്ന് ആക്സസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയാം ഈ ബേസിന് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് പോലെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ആം കണ്ടോ കൈ അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് പാക്കറ്റ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പാക്കറ്റിലോട്ട് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലീനിയർ മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓർ കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് എക്സിലും ഇതിന്റെ എക്സ് പോയി ആക്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര ടോട്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ആയി ഇതിന് രണ്ടെണ്ണം ഇത് രണ്ടെണ്ണം നാല് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ആം ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രിപ്പർ ഈ ആമിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം ഒന്ന് മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രിപ്പർ കണ്ടോ ഗ്രിപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പാക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര മൂവ്മെന്റ് ആയി ഇതിലിപ്പോ നാല് മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ എട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് ഇതിന്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് നാല് ഇതിന്റെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രിപ്പറിന്റെ രണ്ട്
ഒരു ബോക്സിലേക്ക് വെക്കണ പാക്കറ്റിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യണം അത് ശേഷം അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബോക്സിലോട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോളിനോട് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം ഇത്രയും പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ പേര് ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പി സി സീറോ പി സി സെവൻ സെൻസർ പൊസിഷനോ ഫീഡ് സെപ്പറേ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വോൾട്ട് സി വോൾട്ട് ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെന്താണ് ഇതിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയാം ഇനി അതിന് ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എട്ട് ടൈപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നാല് വാൽവ് ഉണ്ട് നാല് ആക്ച്വേറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് വാൽവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് മൂവ്മെന്റിനെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം എയ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം അല്ല എയ്റ്റ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ എയ്റ്റ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ കൈ ഉണ്ട് ഹോൾ പാക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മാക്സിമം അത് കൈ അതിന്റെ വലുതാവുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഈ ബേസ് പരമാവധി കറങ്ങാവുന്ന റൊട്ടേഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രി ആണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഉണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചും ഓരോ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സെൻസറുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഈ പി സി സീറോ ടു പി സി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ കോഡാണ് അതായത് സീറോ മുതൽ ഇത് എത്ര എണ്ണം എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് നമ്പർ അല്ല ഉള്ളത് പി സി സീറോ പി സി വൺ പി സി ടു എന്ന് പറയും പി സി സെവൻ വരെ എന്താണ് എയ്റ്റ് എന്തുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻസർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി എയ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചസ് കണ്ടോ സെൻസറിന്റെ സ്വിച്ചസിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് റോബോട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ സെൻറ്റൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ട എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ അദ്ദേഹത്ത് വരുന്ന പേ പോയിന്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ദ എബോവ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ ന്യൂമാറ്റിക് സിലിണ്ടർ ഒരു കമ്പ്രസർ ഒക്കെ വെച്ചുള്ള സെറ്റപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ടിവേറ്റർ വരും അല്ല ഹൈഡ്രോളിക് സിലിണ്ടർ വരും These pneumatic cylinders are operated by solenoid control valve with the limit switches to indicate when the motion is completed. The motion complete in the manisila command and I am saying limit switches. That is limit to manisila command. That is what we are operating in the solenoid control valve. This is the sentence. There is the piston in the pneumatic cylinder extended. The unit may rotate clockwise direction and when the cylinder is retitled, the unit may rotate in anti-clockwise direction. That is the corresponding movement data. That is why we have clockwise and anti-clockwise, anti-clockwise and anti-clockwise, cylinder and extraction and extraction. In the way, the movement data is that the occurrence is that the limit switches operate in the limit. That is the point of view. The movement data is that the movement data is that the R8 movement data is that the sentence is that. Piston from the linear cylinder is extended, the arm may go up. That is the kai mailo to boi. When the piston is retracted, that is the arm may go down. That is the extension of the arm may go down. That is the piston may go down. Kai mailo to boi, kai mailo to boi, kai mailo to boi. That is the point of the clockwise and clockwise movement. Gripper movement is controlled by using a pneumatic cylinder. These points are all right. This is the working on it. The working on it is the right. നമ്മൾ ആദ്യം പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇതില് ഇത് ആ സ്വിച്ചസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്യൂട്ട് ആണ് അതാണ് പി സി സീറോ പി സി വൺ പി സി ടു പി സി ത്രീ പോലെ പി സി സെവൻ വരെ ഇത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ചിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് അപ
നമ്മളെ സെക്കൻഡ് മോഡിൽ പഠിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വേറ്റർ ആണ് ഇതൊരു ലീനിയർ ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ നാലെണ്ണം വരയ്ക്കുക ഉം ഈ നാലെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സിമ്പിൾ ആണിത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എത്തണോണ്ട് എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ എട്ടെണ്ണം അല്ലെ എട്ടെണ്ണം വന്നു ഓരോ പൊസിഷൻ ആട്ടോ അതായത് ഇതെന്തിനുള്ളതാണ് ബേസിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആമിന്റെ പൊസിഷൻ ആം എക്സ്റ്റൻഡ് റിട്രാക്ട് അതേപോലെ ആം അപ്പ് ഡൗൺ ഗ്രിപ്പറിന്റെ കൺട്രോളിങ് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നാല് വാൽവ് അല്ലെ കണ്ടോ ഇത് എന്ത് വാൽവ് ആണ് ഇത് ഫോർ ബൈ ത്രീ വാൽവ് ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് മോഡിയുകൾ വരുന്നതാണ് അതിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഇത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക അതായത് മൂന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെന്റ് മൂന്ന് റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം സെക്കൻഡ് മോഡിയുകൾ വരുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നാല് പോട്ട് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഇതും പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് വരണം പഠിക്കുക നാലെണ്ണം വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി വെക്കുക മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ വരയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണമായി ഇനി അതിന് വരുന്ന ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് സെൻസറുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗം അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് അതിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്ട് ഈ ട്രാക്ക് ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സെൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്നിട്ട് അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എത്ര വരയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടെണ്ണം ഈ സെൻസർ ലിമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് അതിന്റെ ഒപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വേറെ ഇതൊന്നും ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് എന്താ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഈ വോൾട്ടേജോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഈ ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക നീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക വർക്കിംഗ് പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ പോർട്ട് പി ലൈൻ പി ബി സി റോ ബി ബി സെവൻ ആർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻസർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പി സി സീറോ മുതൽ പി സി സെവൻ വരെ അല്ലെ സെൻസർ പി സി സീറോ മുതൽ പി സി സെവൻ വരെ അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്യൂട്ട് എന്താണ് പി ബി സീറോ മുതൽ പി ബി സെവൻ വരെ ഏതൊക്കെയാണ് എട്ട് മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് എട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോ പി ബി സീറോ ഇസ് കണക്ട് ടു ട്രൈ ആ കൊപ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റർ ത്രൂ റെസിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ദ ബേസ് ഹാസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ദ ഹൈ സിഗ്നൽ ഈസ് സെൻഡ് ടു ദി പി എൽ ലൈ പി ബി സീറോ അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിൽ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ സിഗ്നൽ അതായത് വൺ സെൻഡ് ചെയ്യും ടു ബി ബി സീറോ ദ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ എസ് ആൻഡ് ദി ട്രൈ ആ കൊപ്പറേറ്റ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ദി സപ്പറേറ്റ് ദി സോളിനോട് വാൽവ് അതായത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് ഈ ട്രൈ ആ കൊപ്റ്റോ ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോളിനോട് വാൽവോട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിലിണ്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഫിഗർ പഠിക്കുക ഇതാണ് അതിലുള്ളൂ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സോറി പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിലൊരു ലാഡർ ഡയോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മളൊരു കാർ പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലുലു മാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഒരു ആളും ഇരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്നു ഒരു കോയിൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ കോയിൻ ആണ് കോയിൻ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് അഞ്ച് രൂപ പത്ത് രൂപ കോയിൻ ഒക്കെ മാക്സിമം അഞ്ച് രൂപ കോയിൻ ഉണ്ട് ഈ കോയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് അതിലോട്ട് ഇടുന്നു അപ്പൊ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അഞ്ച് രൂപ ഡി
അപ്പ് ആൻഡ് അപ്പ് മോഷനം ഒരെണ്ണം ഡൗൺ മോഷനം അങ്ങനെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഫോർ ബൈ ത്രീ വാൽവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നു ഒരു ഇമേജിൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ് മോഷനും അതായത് മാക്സിമം അപ്പർ ലിമിറ്റും മാക്സിമം ലോവർ ലിമിറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് അപ്പൊ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കോയിൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിലിണ്ടറിലോട്ട് ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ ചെല്ലണം അല്ലെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ മേളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നു എന്റെ കാർ കടന്നു ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടൈം ആയിരിക്കും ടൈമർ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ തിരിച്ച് കാർ കടന്നു പോയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് ഒരു ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്ച്വേഷൻ സമയം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു വന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിറ്റിലാവുമ്പോ കാറിനെ സെൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സിലിണ്ടർ സപ്ലൈ വരും സപ്ലൈ വരും ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂഡ് വരും കമ്പ്രസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം മുന്നോട്ട് പോകും കാർ കടന്നു പോകും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഫിഗർ പഠിച്ചിരിക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോറി ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ ചോദിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈ ലാർ ഡയഗ്രം ഒന്നും അല്ല ചോദിച്ചത് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അത് പോട്ടെ നിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് മണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിലിണ്ടർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്റെ ആ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കല്ല ഓക്കെ അത്ര സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ഇതിന്റെ ലാഡർ ഡയഗ്രാം ആണ് അതിൽ വരുന്ന പി എൽ സി കണക്ഷൻ ഒരു പി എൽ സി പി എൽ സി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളേഴ്സ് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പി എൽ സി വേണം ഇപ്പൊ ഇത് എന്തായിക്കോട്ടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് മെക്കട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് ആയിക്കോട്ടെ അതിലൊരു പി എൽ സി വേണം അതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഒരു പി എൽ സി ഡയഗ്രാം പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ പി എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ടും നമ്മൾ പോയില്ല അതിന്റെ പാർട്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പാർട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എക്സിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ എൻട്രൻസ് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോറി അതിന്റെ രണ്ട് വാൽവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് വാൽവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻട്രൻസിൽ എന്താണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും വാൽവ് ഉണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും വാൽവ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് എ എൻട്രൻസ് ബി എക്സിറ്റ് എ എക്സിറ്റ് ബി രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം എൻട്രൻസിലും രണ്ടെണ്ണം എക്സിറ്റിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പി എൽ സി ബോക്സിലുള്ള അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട എക്സ്പോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്പോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കോഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഓരോ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്സ് ആണ് അതിലൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എക്സ്പോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കോയിൻ ഇടുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന സ്വിച്ച് അതാണ് എക്സ്പോർ ഹൺഡ്രഡ് അതിന്റെ കോഡ് ആട്ടോ ഇത് കോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ സ്വിച്ച് അറ്റ് ദി എൻട്രൻസ് എക്സ്പോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് എന്താണ് എൻട്രൻസ് ബാരിയർ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്വിച്ച് ബാരിയർ തിരിച്ചു വരണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഡൗൺ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാല് സോറി എക്സ് ഫോർ നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിസ് എക്സിറ്റ് ബാരിയറിൽ വരുന്ന സെൻസർ എക്സ്പോർ നോട്ട് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ് ബാരിയർ വരുന്ന സ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കുറെ
ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന അതിന്റെ ഓരോന്നും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇനി എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വൈ ഫോർ തേർട്ടി ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അതായത് ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് സോളിനോട് എക്സിറ്റ് എൻട്രൻസിലുള്ള സോളിനോട് വാല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിലിണ്ടർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതായത് ഈ ബാരർ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബാരർ ഡൗൺ ചെയ്യണം കാറ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊരു ടൈമർ ഉണ്ട് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ഫോർ നോട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും ടൈമർ ടു ഫോർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആഫ്റ്റർ ഡിലെ ഓഫ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ഡിലേ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പറയാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എഴുതാം ക്വസ്റ്റിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഡിലേ ഉള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമർ ആണ് ഓക്കെ ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമർ ആണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ് എക്സ് ഫോർ നോട്ട് വൺ ആണ് എക്സ് ഫോർ നോട്ട് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ടർ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു ശേഷം അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കോഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈ ഫോർ തേർട്ടി ഡി ആക്ടിവിറ്റി ശേഷം വൈ ഫോർ തേർട്ടി വൺ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൈ ഫോർ തേർട്ടി ടു വൈ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഒൻസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി അതിനകത്ത് വരുന്ന ലാഡ് ഡയഗ്രാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ നോട്ടേഷൻസ് മാറും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ എക്സ് ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് വരെ ആറെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ നോട്ടേഷൻസ് ഇവിടെ വരും ഈ ഭാഗത്ത് വരും ഉം അതിന്റെ വൈ ഫോർ തേർട്ടി വൈ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഈസി ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് നമ്മള് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഇത് വരുന്നത് അതിന്റെ എൻട്രൻസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് തന്നെയാണ് എക്സിറ്റിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലെ കോയിന് പകരം നമ്മുടെ കാറിനെ സെൻസ് ചെയ്യണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സെയിം ആവാൻ കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലാഡർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിരവധി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പത്ത് മാർക്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതി കൊള്ളണം ഇതാണ് ലാഡർ ഡയഗ്രാം എഴുതി കൊള്ളണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ലാഡർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ഒന്നുമില്ല എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഫോർ തേർട്ടി വൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും എം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും വൈ ഫോർ തേർട്ടി ഓഫ് ഇത് ലാഡർ ഡയഗ്രാം ആട്ടോ ബേസിക് ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ഇത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താ നടക്കുന്നു വൈ ഫോർ തേർട്ടി എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എക്സ് ഫോർ നോട്ട് വൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ആദ്യം കാർ വരുമ്പോൾ ബാരിയർ ലിഫ്റ്റ് ആവുന്നു ബാരിയർ ലിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് സ്വിച്ച് ടൈമർ ഓൺ ആവുന്നു ടൈമർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ സെക്കൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിലിണ്ടർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻട്രൻസ് നടക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് കാണാണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ലാഡ ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല കുറെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഇത് സംഭവം കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ പോയിന്റ് സെന്റൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക കോഴ്സും ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ നല്ലതൊന്നും ഇല്ല എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു എക്സ് ഫോർ നോട്ട് ഫൈവും അതേപോലെ തന്നെ വൈ ഫോർ തേർട്ടി ടു ഫോർ തേർട്ടി ത്രീയും അത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് വൈ ഫോർ തേർട്ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ ലാഡ ഡയഗ്രത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ
അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ് വഴിയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ് ഇരിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഇ സി യുലാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേയിലെ അതുപോലെ തന്നെ എറേഴ്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എ ബി എസ് ഉണ്ട് എ ബി എസ് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ ആന്റിലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെൻസറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇ സിയിലാണ് മൈക്രോ പ്രോസസറിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എയർ ഫ്യൂൽ മിസ്റ്റർ എന്റെ സിലിണ്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ വേണ്ട അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വരയ്ക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അത്ര പാടുള്ള ഫിഗർ ഒന്നുമില്ല കണ്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവരൊന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ അതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി യുലും ഇ സി യു ആണിത് ഇ സി യുലോട്ട് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വരാം വരുന്ന സെൻസറുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സോറി സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സെൻസർ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആംബിയന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് മാനിഫോൾഡ് വാക്വം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷന് മാസ് എയർ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്ക് സെൻസർ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ഓയിൽ പ്രഷർ സെൻസർ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ സെൻസർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സിഗ്നൽസിന്റെ അനലോഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഇത് വേണ്ട അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്രേ ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ ഈ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇ സി യു അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളിലോട്ട് വിടുക മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് വിടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എൽ സി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഇത് സെൻസറുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വേറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് ഇ സി യു എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഈ സാധനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അതെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഓക്കെ ഡ്രൈവർ ആണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഡ്രൈവർ അതാണ് ആക്ച്വേറ്റർ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഡ്രൈവർ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സോൾനോയിൽ ഡ്രൈവർ എന്തിനാണ് എഞ്ചിൻ ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോട് പോലും എന്താണ് ഐഡിയൽ സ്പീഡ് ആക്ച്വേറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ സിഗ്നലിന്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളറും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഫിഗർ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത്ര നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും എഴുതാതെ പോകരുത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടത് ഈ സെൻസറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫിഗർ ആണ് അടുത്തത് ഇതും വരച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈലിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന കണ്ടത് ഇതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എഞ്ചിൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് വരുന്ന ഒരു സെൻസർ ആണ് വീൽ സെൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആർ പി എം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സെൻസർ സ്പീഡ് സെൻസർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടോ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് വരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഗ്നീഷൻ കോയില് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്ലോ ഫ്യൂവലിന്റെ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ഓക്കെ അതൊക്കെ ആ പാർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്സിജൻ സെൻസർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് പമ്പ് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ഫ്യൂൽ ഫിൽട്ടർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സ്റ
അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിർക്കോണിയം ഓക്സൈഡ് വെച്ചുള്ള ട്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അവർ ടെമ്പറേച്ചർ അബോവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലെ സെൻസർ ബിക്കം പെർമിബിൾ ടു ഓക്സിജൻ അതിനാണ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതായത് ഓക്സിജൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് കടന്ന് സ്പൂണിംഗ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അറ്റ് അബോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതാണ് ഹോട്ട് വേ ഓക്സിജൻ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടു യൂസർ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇ സി യു യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർ എഞ്ചിൻ മാനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ പി എൽ സിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ പി എൽ സി എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന സെന്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൻസറുകൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സെന്റൻസും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷൻ കാര്യങ്ങളുമാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ടു ബി ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ എയർ സ്ട്രീം ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം എ സെൻസർ ഓഫ് ദി മാസ് റേറ്റ് ഓഫ് എയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രം ദി അതർ മെഷർമെന്റ് അത് മാസ് എയർ ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് മാസ് എയർ ഫ്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ് ദൻ ഗീവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദി കൺട്രോൾ ടു ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് വാൽവ് ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ട് വാൽവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സെൻസസ് ഫോർ ഒബ്സർവിംഗ് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ഉണ്ട് എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞാണ് ഫ്യൂൽ പ്രഷർ എയർ ഫ്ലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വേറ്ററിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവ് വേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്താണ് തെർമോ കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ തെർമസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തെർമോ കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് യൂസ് തെർമോ കപ്പിൾ കൺസ്ട്രിപ്പ് ബൈമെറ്റാലിക് സ്ട്രിപ്പ് ഓരെ തെർമോസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓട്ടോ വെയർ അനിമോമീറ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെ മാസ് എയർ ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ വർക്കിങ്ങും ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസും സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതണ്ട സമയം കളയ എഴുതിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും നമ്മളങ്ങനെ സമയം കളയാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ആ സെൻസർ എഴുതുക അതിന്റെ വർക്കിങ് എഴുതുക വർക്കിംഗ് അറിയാങ്കിൽ എഴുതുക അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സിർക്കോണിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതേപോലെ തന്നെ അതാണ് അതിന്റെ സെൻറ്റൻസ് അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേരിയസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഫ്യൂൾ ഇൻജെക്ഷൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇഗ്നീഷൻ ഓയിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്സ് ഒക്കെ ചുമ്മാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദി മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൻസറുകൾ പറയുക ഡ്രൈവേഴ്സ് പറയുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എഞ്ചിൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ പാർട്സ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് സോൾ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ബാർ കോഡ് റീഡർ അത് ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ബാർ കോഡ് റീഡറിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസ്റ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ നോട്ടിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ബാർ കോഡ് റീഡറിന്റെ സ്കീം അതായത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അതിന്റെ സ്കീം ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ സ്കീം ആട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇതില്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് കോഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബി യു പി സി ഉണ്ട് ഇ എൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സീറോ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസിക് ഇൻട്രക്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതെങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റീഡിംഗ് ദ ബാർ കോഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിറ്റർമിങ് ദ വിത്ത്സ് ഓഫ് ദി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാർ കോഡിൽ ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വിത്ത് ബാൻഡിന് വിത്ത് ആണ് പല വിത്ത് ആണ് ഓരോ ഡാർക്ക് ലൈനിനും അതുപോലെ ലൈറ്റ് ബാൻഡിനും ബാൻഡിനും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ ബീങ് യൂസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡൻസ് ലേസർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് ലേസറിന്റെ ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമറ മെഷർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലേസർ ടൈപ്പിന്റെ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബാർ കോഡ് ഒരു സിസ്റ്റം അപ്പോ അതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ ഇന്നോളിന്റെ ആംബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കിട്ടിയ ലൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആംബ്ലിഫൈ ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴാണ് ബ്ലാക്ക് റീഡ് ചെയ്താൽ സീറോ റീഡ് ചെയ്താൽ ലോ സീറോ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വൈറ്റ് സ്പേസ് റീഡ് ചെയ്താൽ സീറോയും ബ്ലാക്ക് റീഡ് ചെയ്താൽ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അറ്റ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഓൾ ദി ക്യാരക്ടറൈസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ചെക്ക് ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ ഓഡ് പൊസിഷൻസ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫിഫ്ത് അങ്ങനെ പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല അതായത് നമ്മുടെ സ്കീമിൽ എന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ദ റിസൾട്ട് സ്റ്റെപ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ചെക്ക് ദ ക്യാരക്ടറൈസ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആഡ് ടു ദി സമ്മർ പ്രൊഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ടെൻ അതായത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും വിത്ത് ടെൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കിട്ടും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക റിക്കവർ ചെയ്യുക ഡേറ്റ കിട്ടുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ടിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പർച്ചേസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓരോ സെന്റൻസും ആ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഓർത്തിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബാർ കോഡ് റീഡറിൽ വരുന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് മെക്കട്രോണിക് സിസ്റ്റ